大家好，我是四郎，这是今天的第二盘棋，出自1980年的全国象棋个人赛。对局双方还是这两位，红方是象棋大师陈孝坤，绰号小诸葛，当年是30岁；黑方是神算的李来群，当年是21岁。开局陈大师当头炮，李特大马来跳，红方上马，黑方跳马，红方出车，黑方出车，红进三兵，黑进三卒。这里红方选择进炮过河的变化。可以平一步压马，也可以打卒。黑方选择很多，比如说直接跳外马，或者说补三项、补七项，甚至是进炮过河。本局黑方补的是七项，这一补，黑方底象有根了，家里这个车随时可以走了。红方跳边马，黑方冲边卒。他这手棋啊，第一选择还是冲卒过河，并不是捉炮啊。红方平了一步炮。就是说你再重组，红方出车了，这炮怎么办？不管你是平车还是进车保炮，红方都是吃边卒啊。如果退炮的话，红方还进车捉马，这样走黑方已经被动了啊，不行。实战黑方就不重组了，而直接捉炮，这是对的。红方平炮打卒可以走，也死不了。陈大师简单明了，对捉，然后黑方生吃红炮，红方探考黑炮。换完黑方平炮对车，红方吃车，黑方踩车，红方在进车要平过来捉死马，黑方补士，现在没法捉了，不能穿墙啊！红方退车，黑方进卒过河，红方平车捉马，神算的进卒吃兵，马不要了，这个也是算好的，因为你逃马也没有点，跑也跑不掉，要是红方吃马的话，黑方会平卒。然后就是车砍底象，红方有象无非嘛，边马呢也跑不掉，没错啊，他能吃回来。陈大师一瞧，你这马也没有点呢，我调整一番再吃不就结了吗？他拆中炮，一会儿就可以补象了。就在这时候，李特大继续送卒，还是想硬来。红方要是吃了，黑方就平炮打马，这马一逃还能打底象。但是陈大师这回不干了。黑方这里一送卒，红方就直接吃马，那黑方就双卒过河。看来年轻的李特大也是喜功好杀呀，继续前行。红方捉炮，黑方不躲了，进卒撞马。红方吃炮，黑方吃马，现在还拱着炮。红方进了一格，要打卒，其实准备用马来踩。黑方不干呢，往下冲。如果再平一下，红方这马可以说挂了。现在红方面前有两条路，一个是弃马，一个是保马。弃马就是平炮，黑方拱马，红方再平车，既抓卒还能下底炮，这种走法也是可行的。实战陈大师选择保马，这种也没问题。黑方赶快冲中卒，随时可以把车往右平。此时红方平车抓卒，黑方进入九宫。红方补士踩卒，黑方先来捉炮。红方躲炮肯定是吃亏的，黑方捉呀。再逃的话，黑方都能进局捉了。这炮一躲还能吃中兵，不行。现场他是退局来保。现在黑方得把小卒逃上一逃了。这个时候红方送兵，黑方并没有吃，而选择跳马。其实这棋呢，吃了也行。红方踩卒，黑方平车啊。红方也只能说往这儿跳了，用炮打卒，那黑方就拉住呗。对手非常有可能会平车，然后把炮一躲在对子儿，那黑方就拱士呗。红方吃卒，黑方吃兵，这棋黑方也挺满意。这里陈大师送兵，黑方没有拱，他跳马，那红方过河。黑方跳马，红方将炮往前一弄，把这马瞄上了。这是否要强行换子呢？反正黑方是没管呢，他平车要下底。陈大师没有打马，他是用兵来拱。黑方上马叫杀，卧槽是一步。红方唯有回马防守。李子大没办法，他只有卧槽。最后呢，这马被红方给换了。怎么说这个棋黑方挺可惜呀、啊？他骂了一招，如果说这个车在底线的话，那红方废了。
，咱们演示一下，黑方会这样走，弃车砍象，红方只能吃车了吧？电视也是死啊。这个时候黑方就会平卒别马腿了，不管下一招红方怎么走，黑方都是卧槽没解。不过这是咱们想象的啊，现实呢是黑方差一招，这里他是卧槽一将。红方踩马，黑方拱马，接着红方平局抓卒，黑方躲，红方再补个象，非常的稳。接着黑方进局过河，红方炮打边卒，现在要下底炮了。黑方没有飞边象，他是抓兵。红方下底将军，黑方补士，然后把兵一闪，黑方平卒，红方用兵撞象。黑方飞龙在天，红方进居抓象，黑方飞到边路，红方继续行军入攻了，这城门已破，黑方火速平居，要下底捉炮，这个炮一躲，黑方的底象就能踩兵了，那红方就提前闪开，但李特他还是捉炮，红方闪躲，黑方补士挡炮，同时踩兵，红方进兵，黑方进居。此时红方平局抓卒，黑方闪躲，陈大师往右平炮，要往后拽，或者放中间，或者放到右侧下底。黑方这边已经杀红了眼了，直接把边兵给吃了。其实应该先捉一下红方的过河兵，然后再吃这个。红方此时退炮，黑方又吃了一个，红方平炮叫杀，这个必须得防，黑方平局盯住。红方的炮有根，陈大师来欺负黑方的车，黑方只能躲。红方来个进车，二鬼拍门。列位，这是个杀棋啊！平炮一将就完了，黑方的车帮上忙了，只能走飞龙在天呢。红方照头一将，黑方电象，然后出老帅叫杀。哎呀，我的天呀，这招全来了！现在小兵拱底是一步啊，黑方唯有退车防守。没法拱了，但是红方还有先手，平车抓底象叫杀，黑方直接出老将，红方退车吃卒，完了，这回想赢棋可没希望了。现在红方还要照头一将呢，黑方这里是称势，红方平车抓士，黑方上将来保，最后陈大师惊天妙手，兵战花心，一招毙命。行棋至此，神算子投子认输，这招太地道了，也叫小刀什么都不弯。黑方老将吃不动兵，又不能躲，砍士死了，用士吃的话，平炮绝杀。这是这两位早期的对局，我看了一下交手记录，这两位一共下了十几盘棋，陈大师一共赢了两局，这是其中一盘。好了，这期视频就结束了，有什么想说的，可以打在下方评论区。我是细郎，咱们下期再见。